Salve rapaziada do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Conan com mais um videozinho pra vocês. E manos, eu vou fazer um videozinho aqui super bacana aí, né? Pra você que tem um grupo de amigo aí, ou até mesmo tem uma guild, né? E quer fazer um conteúdo pra vocês, né? Tá conseguindo ganhar muito mais fama aí, né? Eu ganho, é, conseguindo um buff, né? Que muita gente ainda não sabe fazer, ou não consegue fazer, ou ainda é novato no conteúdo... É, nesse vídeo aqui vai ser lindo ver isso, né? Porque a minha guild aqui foi com vários novatos aqui fazer o, o buff da Avalon, né? Que a gente tava ajudando o pessoal. E vários novatos morreram bastante, né? Acontece. É normal, né? Que pra quem nunca fez o buff, morrer pra espada ou até mesmo pro boss lá é normal. De boa, tá ligado? Tranquilão. Eu vou explicar pra vocês, né? Como que funciona e, por que, e pra que que serve o buff, né? Caso vocês não saibam, né? Existe um buffzinho que é um cálice que fica no... Lá no meu personagem, lá, né? Embaixo do... <risos> Onde fica a food? Lá em cima, lá. Nos status personagem, né? E guardinha tá passando aqui, rapaziada. Se liga. Ó, passou, passou. Então, rapaziada, vamos lá. Esse buff serve pra quê, mano? Esse buff, literalmente, é pra você ganhar 10% a mais de fama durante a semana, esse buff. Tem uma duração de 7 dias, né? Então, durante a semana, enquanto você tiver esse buff, você vai estar tá ganhando um total de 10% a mais. Lembrando... Não influencia na fama de coleta, infelizmente. Então, caso você fosse coletor e quer fazer por coleta, esquece, você não vai conseguir. Mas é muito bom você ter, né? Porque você pode estar tá acabando matando um mob de open world, fazendo uma dungeon em grupo, fazendo dungeon solo, fazendo estática. Conteúdo que gere fama para você é, vai estar tá conseguindo, né? Te dar esse buffzinho aí de 10% a mais. É por isso que eu tenho 20% fixo na orelha lá, na cabeça do boneco, pela questão do... Buff da Avalon. É, eu vou estar tá falando depois, né? Onde consegue os outros buffs também. Em breve, fazer um videozinho que me pediram aí. Então, fiquem ligados no canal. Então, vamos lá, rapaziada. A formação, né? Que eu faço esse boss do buff. São, geralmente, são quatro PTs, né? De cinco pessoas ali. E é, sempre vai ficar sobrando um. É, sobrando um ali, um. Talvez, né? Vai ficar um grupo de cinco, um de quatro ali. Um de quatro, né? E outro grupo vai ser o do... No caso do, do Enigmático, né? Que no caso é o meu grupo, que é onde eu fico, né? Que é o grupo onde fica o healer principal, que é onde vai... Ou nesse, nesse caso era o Crema, o Cleison de tanque lá, tava eu de Enigmático. E junto comigo também tinha o Mili, que era um caça-espírito, né? Caso você queira levar um caça-espírito muito bom, quebra muita defesa, ou até mesmo quebra reino pra ficar ali também. Ou até um segundo tanque, né? Caso o primeiro tanque não consiga fazer. Geralmente, rapaziada, eu faço esse buff aqui, né? É a bola esquipada com é, três healer, né? Um principal do tanque, dois de revive, o tanque, o enigmático e o resto APT, tudo de DPS, né? Tudo DPS ranged, né? E só um melee mesmo pela questão de me dar druida. Por quê? O, esse é, melee vai ficar junto com a minha PT, junto comigo e com, com o healer principal, que era o crema, dando o druida, capa de druida à vontade. Todas as PT precisam de Elma de Guardião, por quê? O boss, ele, ele te dá o stack, né? Lá, ele te dá aquela bolinha de stack que dá dano contínuo, rapaziada, durante um tempo. Então, a partir do quinto stack, você tem que acabar usando o Elma de Guardião pra estar tá limpando a sua PT. Então, por isso que as PT tem cinco pessoas e os healers também tem Elma de Guardião pra estar tá se limpando. É, nesse caso aqui, é, eu acabei usando o meu Wzinho do Enigmático de Damana, né? Pra mim conseguir dar a mana pros meus healer, tanto pro principal, tanto pro tanque, até mesmo pros dois healers da PT, né? No caso, que era o Sensei e o Mary Gold, né? Pelo que eu lembro aqui. Então esse healer acaba ganhando a mana, né? Do meu W. E como eu tava com a capa de Lean Rush, não tem problema. O, o, tamo aí pra isso, né? O, não gasta tanta mana minha e mesmo assim ajuda bastante o pessoal, né? De enigmático. Então qual que é as PT, mano? É um elmo de guardião pra cada PT. Né? As quatro PT tem que ter arma de guardião. Os healer também tem que ter arma de guardião. E a PT do healer principal tem que ter arma de guardião. Pode ficar tanto com o enigmático ou tanto com o caça espírito, ok? É... Todas as PT tem que ter um capote de druida, beleza? Então é um arma de guardião obrigatório em cada PT. E também um capote de druida. Então esquece esse negócio aí de capote de real, mano, pra fazer esse boss aqui. Pela questão que é meio egoísmo, né? <risos> você só usar mana pra você mesmo. 
mais fácil você ficar espamando mana, espamando mana. E por quê? Tem que ter as negócios de spamar mana. Pela questão que, às vezes, vai demorar, né? Eu dar mana pro healer. E, às vezes, ele pode dar sua PT lá. Ou vocês vão lá e trapam no pé dele. Fazendo... E as PT é um pouco perto, né? Pra estar tá fazendo isso aí. Então, é meio básico, né? Outra dica. É, caso vocês saibam, né? Esse boss dropa umas espadas, como vocês vão estar tá vendo na gameplayzinha. Ele dropa umas espadas. Então, caso você veja as espadas... Aperta o F, né? E lembrando, vocês tudo tem que usar a primeira skill da bota que chama esquiva. Ela dá um rolamento que você fica imune a dano e você ainda ganha uma mobilidade após usar essa bota. Então, quando vem as espadas, lembre-se de apertar F. O tanque pode tancar com incubos ou monge negro, entendeu? Aí é com vocês. No caso, o Clayson estava de monge e de escudo nessa DG aqui, usando o W de... É, juntar os mobs porque ele puxa agro, entendeu? A minha dica é, que eu vou dar pra vocês aqui gigantesca é O tanque tem que morder o boss oito vezes Como assim morder o boss oito vezes? Sabe o peito, rapaziada? Quando você vai lá e usa o peito do tanque Ele meio que puxa o agro Então eu falo morder pela questão do Perfect World tá? Então você vai usar o peito oito vezes E a PT vai dar ataque básico Ataque básico, ataque básico é, Após esses oito peitos Caso vira seu healer, né? O rapaz, você usar o peito, né? É, a PT começa a segurar o dano, para tudo dar dano e o, o WB. E o tanque é, morde mais cinco vezes o boss, o R mais cinco vezes e começa de novo o ataque básico. Né? Após o, é isso, né? Ataque, ataque básico, usa mais cinco vezes né? o seu peito. Aí a partir desses cinco peitos aí, então são quase 15 peitos agora para segurar o agro dele, você começa a descer dano, a PT inteira começa a fazer a rotação de veneno. Então, é, e, e por favor... Tentem fazer isso aqui com a cal limpa, não fica falando que tá morrendo essas coisas, senão vai acabar atrapalhando até mesmo os healers, né? A da Revive, a quem escolher. Geralmente só fica desmutado healers, o color e o tank e o principal, pela questão do. da de não ter muita bagunça, né? E é isso. E rapaziada, é muito simples, o boss é fácil de fazer. Após você terminar o boss, matar o boss literalmente, você vai lá no cálice, né? Que vai ter um cálice dourado lá. E você vai acabar clicando no cálice, lembrando, a PT inteira tem que clicar no cálice, senão você fica sem seu buff, ok? Então lembre-se, quando fizer o boss, vai no cálice e clica lá. Bem, rapaziada, essa é uma das dicas, né, do primeiro buff que eu uso, né, na minha conta. Toda semana eu faço, toda semana eu tô lá, minha PT tá lá, no caso, o minha guild tá lá, né. E, mano, é uma coisa essencial pra vocês que querem explicar mais rápido. Eu vou estar tá trazendo um vídeo... É, de spec, né, mostrando como eu, eu spequei, os itens que eu spequei, o porquê que eu spequei tal item e como você pode seguir, né, é, baseando nisso aí. E lembrando, eu acho que eu vou postar hoje, né, um vídeo de PW, né, é, no caso, eu já tô com a minha conta aqui, um pouco avançada aqui no servidor, já tô no nível 101, spoiler já, né, eu peguei isso em dois dias aqui no servidor, mas vamos lá, é, sobre PW aqui. Eu vou postar um vídeo, né, de eu entrando no servidor pela primeira vez. Logicamente, a minha reação vai ser legal até, porque eu entrei e fiquei procurando um monte de coisa. Mas eu não gravei minha voz, então eu vou meio que narrar o que, que eu tava vendo e sentindo naquela hora. Porque eu lembro, né, porque foi bem estranho algumas coisas. Então, e após isso, né, eu vou estar tá postando outro vídeo de outras coisas. Como pegando tal coisa que eu peguei, fazendo tal coisa que eu fiz, tá ligado? Então... Espero que vocês gostem aí, que é um conteúdo legal para o canal, que é o PW, que também é outro MMORPG que eu amo bastante, é, PW, jogo há 14 anos, é, 13, 12 anos, sei lá, jogo desde a minha infância, cara, Perfect World, tem algumas coisas que eu não lembro, então, às vezes eu estou no banner ali no jogo, perguntando várias coisas para bastante gente, e o servidor aqui, que eu estou jogando no Perfect World aqui, o pessoal é bastante humilde e agradável aqui, o pessoal ajuda bastante novato, então, caso dê certo aí, rapaziada... Vamos estar tá fazendo vídeo PW mesmo. E que hora vai ser postado esses vídeos? Geralmente, eu acho que eu vou postar às 18 horas da tarde, então talvez vai ter um vídeo meio-dia e depois às 18 horas. É, comenta aí o que, que você acha. Se é um bom horário, às 18 horas da tarde, você acha que vai dar bom? Porque eu não posso parar com o Albion, porque eu amo o Albion, né? Mas assim, rapaziada, eu... eu jogo outros jogos também, né? Como vocês também jogam. Acho que vocês não jogam só o Albion, né? Então, espero que vocês gostem do conteúdo novo. E eu acho que a gente vai um feedback muito bom. Eu vou continuar trazendo, igual eu trago o álbum aí pra vocês todos os dias, né? E, manos, muito obrigado aí, né? Pelos comentários que vocês colocam aí embaixo, pelo apoio que vocês dão. Realmente, mano, me ajuda bastante. E eu gosto muito de fazer isso que eu faço. 
É, me deixa bastante feliz ter esse feedback. <risos> e muito obrigado mesmo. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá likezão, comenta, se inscreva-se. E, cara, até amanhã. Outro vídeozão de álbum, claramente. E vamos ver né, se hoje sai mesmo um vídeo de PW. Espero que sim. Já vou tentar, tentar editar ele aqui, tá? Então, valeu, falou. E a, até amanhã. Obrigado. <risos>